ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம டெய்லி மேக்ஸ் அப்படிங்கிற சீரீஸில் டிஎன்பிஎஸோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே எடுத்து வச்சு அதை டெய்லி ஃபைவ் சம்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து தொகுத்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கான சம்ஸ் என்ன அது எப்படி போடலாம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே பார்க்கலாம் ரைட் இன்றைக்கி ஆனால் ஃபஸ்ட்டு சம் என்ன அப்படின்னா ஒரு ரீசனிங் டாப்பிக்ல இருந்து ஒரு சம் தான் ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வந்து இதில் பின்வரும் எண்களில் விடுபட்ட எண்ணை காண்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க என்னென்ன நம்ம நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத எப்பயுமே நம்ம அப்சர்வ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்போம் ஒன்று எட்டு இருபத்தி ஏழு அறுபத்தி நாலு நூற்றி இருபத்தஞ்சு இரநூத்தி பதினாறு அதுக்கு அடுத்து டேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ எப்பயுமே பொதுவாக சொல்கிறதான் அந்த நம்பர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத என்ன ஒரு ஒற்றுமை இருக்குது அப்படிங்கிறத பொதுவாக அப்சர்வ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் ஸோ இதெல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னாலே தெரியும் எல்லாமே வந்து கியூப் நம்பர்ஸாக இருக்குது ஓகேங்களா கியூப் வேல்யூஸாகவே இருக்குது ஒன்று எட்டு எட்டுங்கிறது வந்து ரெண்டோட கியூபாக இருக்கும் இருபத்தி ஏழு அப்படிங்கிறது மூணோட கியூபாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது எல்லாமே கியூபோட நம்பர்ஸாக இருக்குது அப்போ இந்த கியூபில் தான் வந்து ஏதோ ஒன்று அடுத்தது வரப்போகுது அப்போ என்னென்ன கியூப் என்னென்ன என்னென்ன நம்பர்ஸில் என்னென்ன கியூப் வருது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சரி இப்போ ஒன்று அப்படிங்கிறது ஒன்றோட கியூப் அடுத்து எட்டு அப்படிங்கிறது ரெண்டோட கியூப் இருபத்தி ஏழு அப்படிங்கிறது மூணோட கியூப் அறுபத்தி நாலு அப்படிங்கிறது நாலோட கியூப் நூற்றி இருபத்தஞ்சிங்கிறது அஞ்சோட கியூப் இரநூத்தி பதினாறு அப்படிங்கிறது ஆறோட கியூப் அப்போ இதுக்கு அடுத்தது என்ன வேல்யூ வரும் கண்டிப்பாக ஏழு தான் வரும் அப்போ ஏழோட கியூப் என்ன முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு ஓகேங்களா பொதுவாக உங்கள்ட்ட சொன்னது தான் ஒரு இருபது வரைக்கும் கியூப் ஸ்கொயர் இதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இது எப்பயுமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கணக்காக சீக்கிரமாக போகிறதுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் கியூபை பொறுத்த வரைக்கும் மினிமம் ஒரு பத்தாச்சு நீங்கள் ஒரு கியூப் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு மைண்டில் இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி ரீசனிங் சம்ஸ் ப்ளஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சம்ஸ் எல்லாமே உங்களால் ஈஸியாக டக்குன் போட முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த டைமில் உங்களுக்கு ஏழு இன்ட்டு ஏழு இன்ட்டு ஏழு அப்படிங்கிறது பெருக்கிட்டு இருக்கிற டைமில் ஏழு கியூப்னாலே முன்னூற்றி நாலு நாற்பத்தி மூணு அப்படிங்கிறத டக்குன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா குயிக்காக உங்களால் ஆன்சர் அப்படிங்கிறது பண்ணிட முடியும் ரைட் இப்போ அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் ஒரு தொகைக்கு இரண்டு வருடங்களுக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் கூட்டு வட்டியில் ரூபாய் நூற்றி அறுபத்தி எட்டு கிடைக்கிறது எனில் அதன் தனித்த வட்டியை காண்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒன்றுமே இல்லை கூட்டு வட்டி கொடுத்துட்டாங்க இதில் இருந்து தனி வட்டி எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ தனி வட்டி கண்டுபிடிக்கிறது தான் நமக்கு என்ன தடையாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் வருடம் கொடுத்துட்டாங்க பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் வந்து நமக்கு அந்த அசல் அந்த பி அப்படிங்கிற அந்த வேல்யூ வந்து கொடுக்கல ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து நம்ம இந்த கூட்டு வட்டியில் ஃபார்மாக யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த அசலை கண்டுபிடிச்சி அந்த அசலை வச்சு நம்ம தனி வட்டி அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ கூட்டு வட்டிக்கான ஃபார்மா என்னென்னு பார்க்கலாம் தெரியும் <laughs> அப்படியே வச்சுக்கறோம் இங்க வெளிய இருக்கிற பீயும் அப்படியே வச்சுக்கறோம் ஓகேங்களா சோ இங்க வந்து 1 10 1 10 100 இருக்கு இதெல்லாம் ஆறுக்கு பதிலா தான 10 போட்டுறோம் ஓகேங்களா சோ அவ்வளவுதான் ஹோல் பவர்ல n க்கு தான் வந்து நமக்கு 2 போட்டுறோம் ஓகேங்களா ஏனா இரண்டு வருடம் தானா சரி ஓகே இப்போ இந்த வந்து 0 0 கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா மேல 1 10 இருக்கும் இது குறுக்கு பெருக்கல் பண்ணோம்னா 1 10 10 10 11 11 ஓகேங்களா சோ அப்ப 11 10 அப்படினு வந்துருது சரிங்களா சோ இந்த ஸ்டெப்புக்கு வந்துருது இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்தோம் அப்படினா இங்க ஸ்கொயர்ல இருக்கு இல்லையா சோ அப்ப இத பிரீஃபா எழுதிக்கலாமா 11 11 கீழ 10 10 10 அப்படினு எழுதிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அப்படி எழுதிட்டு அதே மாதிரி இந்த பி இருக்கு இல்லையா இங்கே ஒரு பி இருக்கு இல்லையா இது ரெண்டுத்தையும் பொதுவாக வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா வந்து என்னென்னா வெளியே பீ போயிடும் இங்கே வந்து ஒன்று மட்டும் வந்துடும் ஓகேங்களா பதினொன்று பை பத்து ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதனால தான் இங்கே மைனஸ் பி ஒன்று இருக்குது இங்கே பி இருக்குது அந்த ஸ்டெப் யானு குழம்பிடாதீங்க அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னா இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் பெருக்க கீழேயும் மேலேயும் பெருக்கிறோம் பெருக்கிறப்ப மேலே நூற்றி இருபத்தொன்று வருது கீழே நூறு வருது இந்த நூறை இங்கே கு பெருக்கு குறுக்கு பெருக்கல் பண்ணும்போது ஒன்று இன்ட்டு நூறு அப்படிங்கிறப்ப நூறு ஓகேங்களா கீழேயும் நூறு வந்துடும் அப்போ மேலே இங்கே நூறு கீழேயும் நூறு சரியா சரி இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் பார்க்கலாம் இங்கே நூற்றி இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து நூறை கழிச்சுனா வெறும் இருபத்தி ஒன்று வரும் கீழே நூறு வந்துடும் அப்போ இருபத்தொன்று பை நூறு ஓகேங்களா பி இன்ட்டு இருபத்தொன்று பை நூறு சரிங்களா சரி இப்போ இப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா வந்து இந்தாண்ட இங்கே நூற்றி அறுபத்தி எட்டு அப்படிங்கிற வேல்யூ இருக்குது இங்கே பி இன்ட்டு இருபத்தி ஒன்று பை நூறு அப்படின்ட்டு இருக்குது சரிங்களா நமக்கு தேவை பி தான் தேவை அதனால் அந்த இருபத்தி ஒன்று பை நூறு அந்தாண்ட கொண்டு போக
ஸோ அசால் எட்நூறுரூபா எண் வந்து இரண்டு வருடங்கள் அப்புறம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பத்து பர்சன்டேஜ் கீழே வந்து நூறு அவ்வளோதான் இப்போ இந்த ரெண்டு ஜீரோ இந்த ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணியாச்சு எட்டு ரெண்டு பதினாறு பதினாறு இன்ட்டு பத்து நூற்றி அறுபது அவ்வளோதான் நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சு ஒன்றுமே இல்லை இவங்க கூட்டு வட்டிக்கான வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து நம்ம அசல்கான வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி அதில் வந்து தனி வட்டியை கண்டுபிடிக்கிறோம் சிம்பிளான கணக்கு தான் சரிங்களா இப்போ அடுத்த கணக்கு போகலாம் ரூபாய் ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு இரண்டு வருடங்களுக்கு கிடைக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் உள்ள வேறுபாடு ரூபாய் தொண்ணூற்றி ஆறு எனில் வட்டி விகிதம் ஆண்டுக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதில் என்னென்னா கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் உள்ள வேறுபாடு கணக்கு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் என்னென்னா இப்போ வ வேறுபாடு கொடுத்துட்டு வட்டி விகிதம் என்னன்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா இதுவும் அதே மாதிரி தான் இதில் வந்து என்னென்னா இப்போ ஆன்சர் இருக்குது இப்போ வந்து கேள்வியில் இருக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம அதில் சப்ஜூட் பண்ணி இதை கண்டுபிடிச்சிட வேண்டியதா ஓகேங்களா ஸோ ஒன்றுமே இல்லை பார்க்கலாம் இப்போ வந்து என்னென்னா இதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது எத்தனை வருடங்களுக்கு இந்த கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் உள்ள வேறுபாடுன்னு கேட்டாலே எத்தனை வருடமாக வந்து <laughs> அப்போ என்ன மாதிரி வரும் ரெண்டு பேருக்கள் தொண்ணூற்றி ஆறு ஏழு ரூபாய் மூணு நூறுமா சரி இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம் இந்த மூணை மேலே இருக்கிற தொண்ணூற்றி ஆறால் அடிக்கலாம் அடித்தோம்னா முப்பத்தி ரெண்டு வருது முப்பத்தி ரெண்டு பேருக்கள் மூணு தொண்ணூற்றி ஆறு தானே சரி அப்போ முப்பத்தி ரெண்டு பேருக்கள் ரெண்டு அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது இது வந்து ஆர் ஸ்கொயருக்கான வேல்யூ ஓகேங்களா அதாவது முப்பத்தி ரெண்டு பேருக்கள் ரெண்டுங்கிறது அறுபத்தி நாலு இது வந்து என்னென்னா ஆர் ஸ்கொயருக்கான வேல்யூ நமக்கு என்ன வேணும் ஆறு தானே வேணும் ஆர் ஸ்கொயர் அறுபத்தி நாலுனா ஆறுங்கிறது என்ன ரூட் ஆஃப் அறுபத்தி நாலு ரூட் ஆஃப் அறுபத்தி நாலுங்கிறது எவ்வளோ எட்டு ஏன்னா எட்டு இன்ட்டு எட்டு தானே அறுபத்தி நாலு ஸோ அப்போ ரூட் ஆஃப் எட்டு ரூட் ஆஃப் அறுபத்தி நாலுங்கிறது எட்டு தானே ஸோ அப்போ தான் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு சிம்பிள் தான் ஓகேங்களா ஸோ ஒன்றுமே இல்லை நமக்கு வேறுபாட்டுக்கான ஆன்சர் கொடுத்துறாங்க இந்த மாதிரியான இப்போ வர கணக்குகள் எல்லாமே வந்து பொதுவாக ஆன்சர் கொடுத்துறாங்க ஆன்சர் கொடுத்துட்டு கேள்வி கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதான் டுஸ்டாமா இதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம என்னென்ன எது கேட்டாலும் சரி அந்த ஃபார்முலாவில் கொடுத்தது சப்ஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு இல்லாத நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் அவ்வளோதான் சரிங்களா சரி அவ்வளோதான் இந்த ஃபார்முலா சப்ஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து நம்ம ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டோம் சரிங்களா இப்போ அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் இது வந்து என்னென்னா ஒரு சிம்பிளிஃபிகேஷன் கணக்கு மாதிரியான ஒரு கணக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா இதற்கான இந்த ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் இருந்து நம்ம எக்ஸ் ஒய்யை கண்டுபிடிச்சி இதில் நம்ம சப்ஜெக்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இதோட மதிப்பு தான் கேட்குறாங்க இப்போ இதில் இருந்து நம்ம என்னென்னா எக்ஸ் ஒய்யினுடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி இதில் இல்லாத அந்த எக்ஸ் ஒய் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் நம்ம சப்ஜெக்ட் பண்ணோம்னா ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சு சரி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ என்னென்னா எக்ஸ் ஒய்யோட வேல்யூ என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்ன பண்ணலான்னா இந்த ரெண்டு இருக்கு இல்லையா ரெண்டு அங்கே கொண்டு அந்த கொண்டு போனோம்னா மேலே பெருக்கல்ல போயிடும் இல்லையா பெருக்கல்ல போயிருந்தா எக்ஸ் பை ஒய் அப்படிங்கிறது பன்னெண்டு பை ஏழு அப்படின்னு வந்துருமா அப்போ எக்ஸனுடைய வேல்யூ பனிரெண்டு ஒயினுடைய வேல்யூ ஏழு அவ்வளோதான் எக்ஸ் ஒயினுடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ எடுத்து இதை எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம அதில் சப்ஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் அப்படிங்கிறப்ப பன்னெண்டு மைனஸ் ஏழு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பன்னெண்டு ப்ளஸ் ஒய் பன்னெண்டு ப்ளஸ் ஏழு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ரெண்டு கூட்டம் கழிச்சோம் அப்படின்னா மேலே அஞ்சு வரும் கீழே வந்து பத்தொன்பது வரும் இங்கே பதினாலு பி பத்தொன்பது அப்படியே வந்துடும் இப்போ என்னென்னா கீழே ரெண்டுமே சேமாக இருக்கு இல்லையா கீழே ரெண்டுமே சேமாக இருந்தால் அப்போ அதே நம்பரை போட்டுக்கலாம் இல்லையா சரி நினைக்கிறேன் கீழே ரெண்டும் சேமாக இருக்குது அதனால் அதே நம்பரை போட்டுக்கலாம் கீழே பத்தொன்பது அப்படிங்கிறத போட்டுட்டு மேலே ரெண்டு கூட்டிக்கிறோம் கூட்டும் போது பத்தொன்பது வருது கீழே பத்தொன்பது வருது அப்போ ஈஸியாக அடிச்சிடலாம் பத்தொம்பது பை பத்தொம்பது ஒன்று தான் அவ்வளோதான் நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சு சரிங்களா ஸோ நமக்கு ஒன்றுமே பண்ணலை இருக்கிறதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ் ஒய்யை கண்டுபிடிச்சி அதை எடுத்துகிட்டு போய் சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா இதில் எந்த ஒரு ஃபார்முலாவும் இல்லை எதுவுமே வரல இந்த மாதிரியான கணக்குகள் வந்தாலே அந்த கேள்வியில் இருந்து நம்ம என்னது அந்த வேரியன்ட் என்னவோ அப்படி அதை கண்டுபிடிச்சி அதை சப்ஜெக்ட் பண்ணால் ஆன்சர் கிடைச்சிடும் அவ்வளோதாங்க சரி ஓகே இப்போ அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் கிடை வரிசையில் அமர்ந்துள்ள மாணவர்களில் ராகுல் அமர்ந்துள்ள இடம் வந்து வலப்புறத்திலேருந்து பனிரெண்டாவதாகவும் இடப்புறத்திலேருந்து நான்காவதாக
ஸோ இங்கே இருக்காரா ஸோ இப்போ இங்கே இருந்து பன்னிரெண்டாவதாக இருக்காது அடுத்தது இடதுபுறத்துலேருந்து நான்காவது இங்கே இருந்து நமக்கு நாலாவதாக இருக்காரு சரி இப்போ வந்து நான் எத்தனை மாணவர்கள் சேர்ந்தால் மொத்த மாணவர்கள் எண்ணிக்கை பன்னிரெண்டு முதல்ல எத்தனை மாணவர்கள் மொத்தமாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் அது கூட தான் வந்து நம்ம எத்தனை மாணவர்கள் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் மொத்தமாக இதில் இருக்கிறவங்க மொத்தமாக எத்தனை பேர் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் சரி எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு பாருங்கள் இங்கே இருந்து பன்னிரெண்டாவதாக இருக்காரு இங்கே இருந்து நாலாவதாக இருக்கார் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ இங்கே இருந்து பன்னிரெண்டுனா இடையில் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க பதினோரு பேர் இருப்பாங்க சரியா இப்போ இங்கே இருந்து நாலாவதுனா இடையில் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க மூணு பேர் இருப்பாங்க அப்போ இந்தாண்ட பதினோரு பேர் இந்தாண்ட மூணு பேர் இங்கே இவர் ஒருத்தர் ஓகேங்களா இதில் என்ன மிஸ் பண்ணிடுவீங்கன்னா பன் பன்னிரெண்டாவதாக இருக்காருனா பன்னிரெண்டு கூட்டிருவீங்க இந்தாண்ட இருந்து நாலுன்னு கூட்டிருவீங்க அவர் ஒருத்தர் கூட்டிடுவீங்க இந்த மாதிரி தான் மிஸ்டேக் பண்ணிருவீங்க அதனால தான் ஒன்று அல்லது ரெண்டு வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்துடும் ஓகேங்களா அந்த மிஸ்டேக் பண்ணாதீங்க இங்கே மூணு இங்கே பதினொன்று கூட்டும் போது நமக்கு எவ்வளோ வருது பதினாலு இது ஒன்று பதினஞ்சு ஓகேங்களா அப்போ எத்தனைனா டோட்டலாக பதினஞ்சு பேர் தான் இருக்காங்க டோட்டலாக எத்தனை பேர் பதினஞ்சு பேர் தான் இருக்காங்க இதில் என்ன கேட்குறாங்க எத்தனை பேர் கூட்டினா இருபத்தி எட்டு ஆகும்னு கேட்குறாங்க அப்போ இருபத்தி எட்டுக்கு எத்தனை பேர் வேணும் பதிமூணு பேர் வேணும் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா பதினஞ்சு கூட பதிமூணு கூட்டினா இருபத்தி எட்டு அப்போ பதிமூணு பேர் வந்துடும் வேணும் ஓகேங்களா சின்ன லாஜிக்கு இந்த ஆண்டு வந்து பதினெட்டு பன்னெண்டாவதாக இருந்தால் இடையில் பதினோரு பேர் இருப்பாங்க இந்த ஆண்டு வந்து நாலு பேர் நாலாவதாக இருந்தால் இடையில் மூணு பேர் இருப்பாங்க இந்த சின்ன லாஜிக் தெரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த கணக்கு உங்களால் சரியாக போட்டுற முடியும் சரிங்களா சரி ஓகே இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஐந்து கணக்குகள் பார்த்துருந்தோம் இந்த ஐந்து கணக்குகளுமே உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஈஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ண